আসসালামু আলাইকুম কৃষক ভাইরা কৃষকের দর্পণ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা পেয়ারা গাছের ব্যাগিং পদ্ধতি নিয়ে কথা বলবো যদিও আমাদের বাংলাদেশে বেশ কিছু বছর আগে থেকেই এটা প্র্যাকটিস হয়ে আসতেছে আমাদের কৃষক ভাইরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু আসলে অনেক কৃষকেরই আমরা জানি জানা নাই যে আমাদের ব্যাগিং পদ্ধতিটা আসলে সঠিক নিয়ম কি বা সঠিক পদ্ধতিটা কি শুধু একটা পেয়ারার ভিতরে ব্যাগিং মানে ব্যাগটাকে পরিয়ে দেওয়াটাই শুধু ব্যাগিং নয় সেখানে কিছু কাজ আছে সেটা আমরা দেখব আমাদের সাধারণত আমরা যে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সাধারণত আমাদের কৃষকরা যে ব্যাগিংগুলি করে থাকে সেখানেও দেখা যায় কিছু সমস্যা থেকেই যায় সেখানে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হলো সানবার্ন বা সূর্যের আলো আমাদের পেয়ারাগুলিকে পুড়িয়ে দেয় বা ত্বকটাকে নষ্ট করে দেয় আবার অন্যদিকে আমাদের পেয়ারাগুলিতেও অনেকগুলি কালো কালো স্পট দেখা যায় আর একটা মজার বিষয় হলো যে আমাদের পেয়ারাগুলি সব দিকে একই রকম স্বচ্ছতা চলে আসে না বা কালারটা সেম আসে না এটা একটা প্রবলেম বা এটা একটা সমস্যা তো এতে দেখা যায় যে আমাদের কৃষক ভাই যারা আছেন তারা অনেক কষ্ট করেই আসলে এই ফসলগুলি ফলায় বা পেয়ারার ফলনগুলি ফলায় কিন্তু যখন হারভেস্ট করার সময় আসে যখন এই প্রবলেমগুলি থাকে হয়তো কোনো স্পট থাকে বা সানবার্ন থাকে এই সমস্যাগুলি যে থাকে সেই সমস্যাগুলি থাকার কারণে তারা বাজার মূল্য যেমন পায় না এবং ওই মালটাকে ওনারা বিক্রি করতে পারে না বা এ বি ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারে না সি ক্যাটাগরি বা উনি লোকাল মার্কেটে ওনাকে কম মূল্যে এটা বিক্রি করতে হয় যেন আমাদের কৃষকের একটা পণ্য বা একটা ফলনও যেন নষ্ট না হয় বা মান যেন কমে না যায় সেইখানে ভ্যালু অ্যাড করে কীভাবে তার সকল ফলনগুলি অর্থাৎ পেয়ারাগুলি যেন প্রত্যেকটা সেম সাইজ শেপ এবং কালারগুলিও যেন একরকম হয় সেজন্য আমরা বিশেষ কিছুই না জাস্ট আমাদের আগের ব্যাগিং পদ্ধতির মধ্যেই আর একটু ইম্প্রুভ পদ্ধতি যদি আমরা একটু ব্যবহার করি আমাদের কৃষক ভাইরা যদি একটু ব্যবহার করে থাকে তবে ওনাদের পেয়ারার মধ্যে যেমন কোনো সানবার্ন হবে না ওখানে কোনো স্পট হবে না এবং পেয়ারার যে রং বা কালার যেটা একই রকম কালার হবে এবং এটা দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং লোভদায়ক হবে যেটা আসলে আমাদের ফার্মারদের এটা বিক্রির জন্য একটা ভালো লাভের অঙ্ক অংশ আসবে বা অঙ্ক আসবে অন্যদিকে আমাদের যারা ভোক্তা আছে ভোক্তাদেরও সেই পণ্যটা চুজ করা বা পছন্দ করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আজকে আমরা দেখবো আসলে আমাদের অনেক ফার্মারাই জানে না যে কীভাবে ব্যাগিং পদ্ধতি করা লাগে শুধু জানে যে একটা পেয়ারার মধ্যে ব্যাগ পরানোটাকে ব্যাগিং বলে আসলে শুধু এতটুকুই কাজ না আমাদের কিছু গতানুগতিক ভুলগুলি থেকেই যায় ব্যাগিং করার ক্ষেত্রে পেয়ারার গ্যাসের ব্যাগিং করার পূর্বেই একটা কাজ আছে ব্যাগিং করব এর পরেও কিছু কাজ থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যাগিং করার পূর্বে সর্বপ্রথম আমার ফ্রুট থিনিং বা ফলকে পাতলাকরণ এই কাজটি করা লাগে মানে আমরা দেখি আসলে বাজারে কিছু বড় কোনোটা ছোট এরকম ফলই আসলে দেখা যায় কিন্তু আমাদের ফার্মাররা কখনো ছিঁড়তে চায় না ওনারা আসলে জানে না হয়তো যদি আমরা প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে একটা দুইটা পেয়ারা যদি রাখি যেই জায়গায় তিনটা করে পেয়ারা আছে একই জায়গায় তিনটা পেয়ারা আছে সেখানে মাঝামাঝি যে পেয়ারাটা মানে মাঝখানে যে পেয়ারাটা আছে সাধারণত এই পেয়ারাটা একটু হৃষ্টপুষ্ট হয় কারণ সে প্রথমে হয় এই কারণে তার পুষ্টির পরিমাণটাও বেশি পাশের যে দুটা পেয়ারা থাকে এই দুটাকে আমরা ডিসকার্ড বা আমরা কেটে ফেলবো পাশাপাশি দুটি পেয়ারা যদি থাকে সেই ক্ষেত্রেও আমরা দেখব যে পেয়ারাটি সুস্থ সবল এবং সুন্দর সেই পেয়ারাটা আমরা রেখে বাকিটাকে আমরা কেটে ফেলবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষণীয় দেখেন যে একটা ব্রাঞ্চে বা একটা শাখার মধ্যে আমরা ম্যাক্সিমাম একটা দুটাই রাখব দুই নম্বর কাজ হলো সেখানে প্রপিকনা জল গ্রুপের একটা ছত্রাকনাশক আমরা স্প্রে করব সাধারণত এক থেকে দুই দিন পূর্বেই ব্যাগিংয়ের দুই দিন পূর্বেই আমরা এই ছত্রাকনাশকটা স্প্রে করব কারণ অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ব্যাগিং করার মাঝেও আমাদের অনেকগুলি ফল পচে যায় অনেকগুলি ফলের মধ্যে কালো কালো দাগ চলে আসে কারণ আমরা এই ব্যাগিংয়ের পূর্বে আমরা কোনো স্প্রে করি না ছত্রাকনাশক তো যদি আমরা থ্রিনিং করার পর যদি আমরা কোনো ছত্রাকনাশক স্প্রে করে থাকি তারপরে আমরা ব্যাগিং করব কৃষক ভাইয়ের আমরা আসলে দেখানো সুবিধার্থে আমরা আসলে এই পেয়ারাটিকে বেছে নিয়েছি যেন আপনারা খুব স মানে সুন্দরভাবে এবং ভালোভাবে এটা দেখতে পারেন যে আমরা কিভাবে পেয়ারার ব্যাগিংটি করব সেই ক্ষেত্রে প্রথমে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমরা ফলে কীভাবে প্রুনিং করব সেটা আমরা দেখে নিলাম এরপরে দেখলাম যে আমরা ছত্রাকনাশক ব্যবহার করছি এবং এরপরে এখন দেখতেছি আমরা ব্যাগিং করব ব্যাগিংয়ের শুরুতে দেখেন যে পেয়ারার যে ব্যাস সাধারণত দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার যখন আকার হবে ঠিক এই সময় আমরা ব্যাগিংটি করব এবং শুরুতে আমরা দেখেন একটা ফোম নেট দিচ্ছি এই ফোম নেটটা আমরা শুরুতে আগে দিয়ে দেব ফোম নেটটি দেওয়ার পর আমরা যেটা দিচ্ছি দেখেন এরপর আমরা একটা পলিথিন দিয়ে দিচ্ছি এই যে পলিথিন আমরা সাধারণত যে পলিথিনগুলি দিয়ে থাকি সেই পলিথিনগুলি দিচ্ছি এবং এই পলিথিনগুলি সাধারণত দেওয়ার পর আমরা
এবং অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে যে আমাদের এই যে নিচের দিকে যে ছিদ্রগুলি আছে এখানে নিচের দিকে যেন অবশ্যই ছিদ্র থাকে এই পলিথিনটা আসলে তেরো ইঞ্চি লম্বা এবং নয় ইঞ্চি প্রস্থ এটা আমরা এরকম পলিথিন দেখেই নিব এখানে আমাদের কৃষক ভাইয়েরা যখন আপনারা ব্যবহার করুন অবশ্যই এটা আগেই কেটে নেবেন সেটা হলো এক থেকে দুই সেন্টিমিটার আমরা নিচের দিকে ছিদ্রগুলি করে দেব বা কেটে দেব যেন আমাদের এখান থেকে পানিগুলি জমা হবে সেই পানিগুলি যেন চলে যায় এই ছিদ্র দিয়ে সেটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখব এদিকে আমরা ছিদ্রগুলি করে দেব এটা আগেই করে নেবেন আমি দেখানোর সুবিধার্থে শুধু তো আমি কেচে দিয়ে আমি কেটে দিলাম যদি আমরা এতটুকু করি এখানে একটা ফোম নেট দিয়ে যদি আমরা দিয়ে দিই সবচেয়ে মজার বিষয় যে এই ফোম নেট দিয়ে করার কারণে আমার এই ফলটি বিশেষ করে আমার পেয়ারাটি একেবারে অক্ষত থাকবে আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের উঁচু যখন ডালের মধ্যে হয়ে যায় তখন আমরা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে আমরা পেরে থাকি সেক্ষেত্রেও এই ফলটি আপনার সুরক্ষিত থাকবে যেমন বাজারের কোয়ালিটি মানে ফলের কোয়ালিটি যেমন ঠিক থাকবে বাজারের মূল্য মানও সেখানে ঠিক থাকবে এবং একবারে ভোক্তার হাতেই সেটা একেবারেই সুরক্ষিত একেবারে হয়েই সে তার হাতে যাবে এরপর আমরা যেটা করব এবং এই ফোমলেটটি দেওয়ার কারণে আমার এখানে সানবার্ন থেকে আমাকে আমার এই পেয়ারাটিকে বাঁচিয়ে দিবে এরপরে আমরা যেটি করব সেটা হলো আমরা আমরা পেপার দিয়ে এটাকে আবৃত করে দেব কৃষক ভাই আমরা যদি এইভাবে রাখি যে আমাদের ফোম নেট দিয়ে যদি আমরা পলিথিন দিয়ে এইভাবে পেঁচিয়ে দিই তা এটাও আমার পেয়ারাটাকে সানবার্ন থেকে অথবা এখান থেকে আমাকে রক্ষা করবে এরপরে যদি আমরা বিভিন্ন বিশেষ করে বিশেষ করে আমার ফলের কালারটাকে যদি আরও উজ্জ্বল করতে চাই চারদিকের কালারকে যদি আরও সমানভাবে রাখতে চাই দৃষ্টি আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা পেপার কি ইউজ করতে পারি নিউজ পেপার আমরা ব্যবহার করতে পারি সেখানে দেখেন এখানে শুধু বোটাটাকে রেখে আমরা এই পাশে আটকে দিব এবং এটা আমরা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যদি কোনো কারণে বৃষ্টিতে ভিজে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা পরিবর্তন করে দেবেন দেখেন এই যে পেয়ারাটি আপনার একেবারে সুরক্ষিত সূর্যের আলো থেকে এবং এটার কালার আকর্ষণীয় হবে এটা আপনি নিজেই বুঝবেন কৃষক ভাই আমরা আসলে দেখলাম তাহলে যে ব্যাগিং করার সঠিক পদ্ধতি কোনটি যেটি আমরা ব্যাগিং করার ক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই দেখলাম যে আমরা প্রথমে ফলকে ফেলে দিব কীভাবে ফেলব সেটা আমরা জানলাম কয়টি একটি ব্রাঞ্চে কয়টি ফল রাখবো সেটা জানলাম এবং এরপরে আমরা ছত্রাকনাশক ব্যবহার করব এবং তারপর আমরা ব্যাগিং করব। এবং তারপর ব্যাগিংয়ের পর আমরা একটা পেপার দিয়ে আবৃত করে দেব যদি কোনো কারণে বৃষ্টির কারণে যদি আপনার এই ব্যাগিংটা ছিঁড়ে যায় বা পলি ইয়েটা পেপারটা কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনি আর একটা দিয়ে দেবেন কিছু অর্থ ব্যয় করার দ্বারা আপনার ফলে আরও বেশি আপনার মুনাফা লাভ হবে তো আশা করি দর্শক আমার কৃষক ভাইয়েরা আপনার এই ভিডিও দেখে আপনাদের আশা করি উপকৃত হবেন এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ